I zwykły sobotni dzień właśnie, w ten sam moment po jeździe Tenere Worldlight. Jak się zrobiło ciepło, 17 stopni na słońcu. Życie plażowe jak najbardziej fajnie, przyjemnie. Rano zapowiadało się okropnie, bo było z samego rana było 8 stopni. Więc jak jechałem, to myślałem, dlaczego odczepiłem podpinkę. Starszą panią zostawiam z odzieżą, nie obawiam się z kask, nic nie poprzypinane na, na plaży. I jakież oto mam przemyślenia takie ogólne. Ludzie się kąpią, no jeszcze się nie odważyłem w tym nowym roku zanurzyć. Sobie na spokojnie, też widać, tam wszędzie mgła się unosi, bo zaczyna, zaczyna parować. I jakież Simon ma przemyślenia odnośnie tych nowych motocykli, jeszcze nie wiem, bo zbieram to w swojej głowie, analizuję, jeszcze czekam na Transalpa, jeszcze na jakieś inne motocykle, ale to, co mi przychodzi do głowy, to to, to że w międzyczasie też udało mi się spróbować przejechać też starymi motocyklami, tak zwanymi Rad Style, tak jak szukam sobie od pewnego czasu jakiegoś takiego motocykla, drugiego zastępczego, pomocniczego. E, wiadomo, czasem trzeba pogrzebać, ja zostałem tylko z jednym pojazdem. E, więc ostatnio oglądałem też Suzuki DR125 z ciekawości, bo coś takiego jest, jest fajne, jako rower, taki, taki motocykl lekki, nie zajmujący dużo miejsca, e, prosty w naprawie, e, raczej e, w serwisie też tani. I już nawet znalazłem taki i oglądałem, już miałem gotówkę w kieszeni, E, już myślałem, że, że po prostu to kupię, 800 euro, no, po kalkulacji, no to sporo jednak, ale 125 tego typu motocykle są bardzo w cenie, chyba wszędzie, z powodu na uprawnienia do jazdy, więc e, obejrzałem taki motocykl e, i zmierzam do tego, że e, po obejrzeniu tego motocykla stwierdziłem, że coś tu jest nie tak. I wiedziałem, że już gdzieś tam będzie porzewiały, e, że Właściciel rzekomo jeździł i go dbało niego, ale coś tam było grzebane mocno, jazda próbna, nie wiem czy to wina 125, bo dawno nie jeździłem, czy, czy tego, że po prostu w ogóle mocy nie miało, więc stwierdziłem, że w tej cenie nie, w tej cenie nie da rady, porozmawiałem grzecznie, asertywnie, że po prostu tak naprawdę nie potrzebuję motocykla na już, ale nie w tej cenie, więc zaproponowałem 600 E, trochę się uśmiechnął, a też się uśmiechnąłem i się rozstaliśmy w pokoju. E, teraz niedawno sytuacja, miałem też okazję e, przejechać się starym Transalpem z 1993. To ten model już starczył z tyłu hamulcową. I też typowy Rad Style, czyli taki dość mocno zapuszczony motocykl. Oczywiście z dokumentami e, właściciel też e, proponował praktycznie e, całą drugą Honda Transal bez ramy, bo pracował, był, pracował na szrocie, to sobie takie rzeczy powyciągał, teraz jest na emeryturze i stwierdził, że chce posprzątać swój e, garaż, swoją przestrzeń garażową, bo mu to zajmuje miejsca, motocykl jest za ciężki, no i prawda, e, pod tym względem mu uwierzyłem, no ale się przejechałem takim motocyklem i stwierdziłem, że Pierwsza rzecz, stwierdziłem, że świetna cena, świetna okazja, żeby zacząć jakiś projekt robić, szczególnie na ilość dużą części. Ale w momencie, gdy się przejechałem, stwierdziłem, ja cię, Jany, Julek, rany Julek, w ogóle ile to pracy by było trzeba włożyć, bo wszystko podrudzewiałe. Myślałem, że taki motocykl nada się do jazdy na co dzień, ale wypadałoby od razu na dzień dobry dużo rzeczy w nim zrobić. Hamulce, to wszystko to takie nieporozumienie. No jak to zapuszczony motocykl i odpuściłem, odpuściłem w myśl filozoficzną, że nie mam miejsca, gdzie tego składować, nie mam przestrzeni i faktycznie od razu zacząłem dostrzegać, jakie to są koszta, żeby coś takiego doprowadzić do, do ładu, do składu, żeby to jeździło. A przecież szukam tylko motocykla, typowo zastępczego i stwierdziłem, że nie ma sensu ładować się w podobną klasę motocykla jak Transal 650, bo będą porównywalne i wtedy zachwieje to moją równowagę, jeżeli chodzi o modyfikacje, o projekty, bo nie będę wiedział na czym się skupić, 
a ta ilość tych wszystkich części zamiennych przytłaczała. Jak mi pokazał, ile on tego ma, to chwyciłem się za głowę, że nie mam po prostu na to wszystko żadnego miejsca do składowania, a gdy wynajmuję, to wolę się trzymać tak minimalizmu, tak silnie, żeby być niezależnym przy przeprowadzkach i dlatego wolę się skupić na jednym poważnym motocyklu, co obecnie będzie starsza pani, jest takim poważnym motocyklem na tą chwilę i jak trafi się okazja znaleźć jakiś właśnie skuter czy 125, jakiś naprawdę poboczny motocykl, tylko pomocny. Więc podziękowałem. Oczywiście ogłoszenie szybko zginęło, bo jednak poniekąd jest to była bardzo fajna okazja dla kogoś, kto, kto ma miejsce, kto chce zrobić projekt, to jest po prostu jak, jak za darmo. I pomyślałem, że kiedyś też taki byłem, że chomikowałem, gromadziłem, że na przyszłość może się coś przyda, może nie. O, piesek. Piesek, który goni ptaszki. E, gromadziłem te rzeczy, e, że coś zrobię, ale e, gdy dochodzę do wniosku, że gromadzenie takich rzeczy, e, dużo części zamiennych tego typu używanych, e, drugi silnik powiedzmy, ale tak naprawdę w rezultacie nie wiem, w jakim to jest stanie. Trzeba by było wszystko przejrzeć i lepiej jest, no, na moją taką logikę obecną, Lepiej jest coś jednego utrzymać, wymienić na bieżąco różne rzeczy na części na nowe i mieć pewność tej sprawności. Natomiast na logikę taką, jeżeli jeździsz wokół komina, masz jakąś stodółkę i miejsce, gdzie to wszystko trzymać, to po prostu jest idealne, bo nie uderzasz w jakieś dalekie trasy, tylko jedziesz wokół komina, coś Ci się tam posypało, masz yy, drugi motocykl na części, wymieniasz i cieszysz się dalej. Więc to są zupełnie dwie różne strategie, dwie różne logiki. i ja to dostrzegam i na przykład yy, dlatego zdałem szybko sobie sprawę, że to dla mnie by było dużym obciążeniem, a nie okazją, a inna osoba powie, że to świetna okazja. I to jest ok. I tym chciałem, chciałem się podzielić, że yy, też w międzyczasie dosiadam jakieś takie rad style, yy, stare motocykle, które dają wiele do myślenia, do życzenia. Tak jak yy, tutaj yy, Yamaha TW mojego brygadzisty, który mi pomógł bardzo, pożyczył motocykl wtedy, kiedy robiłem remont starszej pani, ale naprawdę bałem się tego motocykla z powodu, że nie miał praktycznie hamulców, ani z przodu, ani z tyłu. W lusterkach nic nie było widać i to mnie przerażało w ruchu miejskim, że może do czegoś dojść, pomimo, że ten motocykl nie miał mocy, nie mógł się rozpędzić, to mogłem nie wyhamować i przyładować w kogoś, bądź ktoś mógł we mnie przyładować, bo nie widziałem w lusterkach, co się, co się dzieje. I ten motocykl z grzeczności dla własnego bezpieczeństwa e, przeserwisowałem, e, odpowietrzyłem hamulce, nasmarowałem łańcuch, wyregulowałem. Był jeszcze kłopot z gaźnikiem, bo był jakiś taki zamienny gaźnik. E, no ale tak zrobiłem, żeby móc do tej pracy parę razy dojechać, więc e, to jest kwestia tego, jak to użytkuje motocykl, bo to nie jest to, że chcę powiedzieć, że są motocykliści, motocykliści to pewne, ale w tym sensie są użytkownicy, są użytkownicy, są pasjonaci, są motocykliści, są mechanicy, nie każdy to czuwa inaczej, nie każdy musi być mechanikiem, czy się na tym znać. Dla jednych wystarczy, że jakkolwiek to jedzie, jakkolwiek to hamuje i wtedy dochodzi do takiego stanu zaniedbania albo po prostu ktoś jeździ sporadycznie, tak jak mój brygadzista jeździ bardzo rzadko, czasu do czasu, więc, więc dla niego to jest ok, a na przykład dla mnie jak wsiadam to jest śmierć w oczach, pomimo że to jest motorynka, ale nieakceptowalne do użytku zapuszczenie jakiegoś łańcucha, który zerzewieje, czy po prostu brak lusterek czy hamulców, to dla mnie jest niedopuszczalne, więc podsumowując takie ostatnie mam przemyślenia na swój temat, na tych obserwacjach, co dostrzegam i dostrzegłem coś takiego, że nawet starsza pani, powiedzmy, nie mówię, że starszy Transalp jest B, czy tam jakiś inny motocykl, ale zauważam zaniedbania i myślę, że każdy motocykl można utrzymać w taki sposób, aby był praktycznie podobny do współczesnego. Na przykład jak mam teraz w starszej pani hamulce, to odczuwam, że ta dozowalność dla mnie 
na przykład jest dużo fajniejsza w Transalpie niż w tej, co dzisiaj testowałem Tenerze, że tak jakby reakcja na hamulec, tylko to może być zmylne. Nie mówię, że w nowym jest gorsza, na przykład w Tuaregu mi bardziej się podobała. W Tenere jest poprawna, ale jakoś tak, tak mniej to odczuwałem, kwestia pewnie przyzwyczajenia. Ale zmierzam do tego, że dobrze zadbany, zaserwisowany układ hamulcowy, czyli gdy te tłoczki hamulcowe poprawnie chodzą, są przewody w oplocie, wszystko porobione, to daje te uczucie pewności i dozowalności tego hamulca, czy też poprawnie nasmarowana główka, główka ramy, to wszystko porobione na bieżąco, że takie wrażenie, że nie czuję tego wrażenia takiej mega przepaści pomiędzy tymi współczesnymi motocyklami, a na przykład starszą panią. I to mnie też poniekąd zdziwiło. Oczywiście pod względem charakterystyki silnika tak, ale samego odczucia motocykla jako motocykla. No i chyba to jest pozytywne.